整个人被海鲜团团围住的感觉，是不是觉得非常的爽？而随手抓起一只两斤重的大龙虾，更是让人羡慕不已。并且水下的东星斑多到数不胜数，只要潜入海底，随时都能将其捕捉到手。在这个鱼类资源如此丰富的海岛待上一个月，每天都能够免费吃到丰富的海鲜痛风大餐。那么今天就来让我们见识一下杰克的海岛痛风之旅。宅在家太久的杰克，在穿上潜水服的那一瞬间，就已经按捺不住激动的心情，随即便马上用脚开船前往海鲜的聚集地，同时带上潜水三件套：脚蹼呼吸管和眼罩，加上一根专门用于捕捉海鲜的夺命鱼枪。此时，海鲜在看到人类一身如此高级的装备，都会被吓出想。下水的那一刻，船上的大旺还送了杰克一程。当潜入到五米深的海底，一座像五指山模样的礁石马上呈现在眼前。而且各种鱼类围绕着这块礁石不停地在打转。此刻，一条隐藏在礁石底部的东星斑已经被杰克快速锁定。但凡被他锁定的值钱好货，都逃脱不了被夺命鱼叉击中的命运。今天这条东星斑的运气已经算是彻底的用尽了，直接被杰克硬生生地拖出了礁石缝隙，到最后还要忍受被人类用小刀爆头的待遇。在东星斑浮出水面的瞬间，杰克的女友已经在船上等待多时。这体型没有十斤重也会有个五千克，如果直接拿到市场上销售，轻松便能收入千把块。然而，已经把鱼抓上船的杰克，为了再次将东星斑清洗干净，一个不小心又把鱼给钓回到了海里。此时紧张的一批的杰克立刻跟着跳了出去，好在最终还是有惊无险，再次将其打捞回来。在这片清澈见底的海域里捕鱼，特别是带上自己心爱的女友，杰克已经成了人生最大的赢家。为了捕捉到大龙虾。杰克独自一个人来到海岛上，光滑的礁石差点让他现场表演恶狗抢食。这里的海岛环境对于他来说已经无比熟悉，只有他自己才知道龙虾隐藏在什么地方。在潜入礁石底下时，一群带纹身的小鱼让杰克忍不住多看两眼，随后很快便发现石缝底下的龙虾触须。还没等他开始捕捉，这时的龙虾便马上开启了逃跑模式。杰克随后也快速往龙虾逃跑的方向游去。只可惜，并不是水下生物的杰克，再怎么追也还是追不上，眼睁睁地看着一只大龙虾一溜烟地跑了。在浮上水面呼吸一口气之后，继续下潜到珊瑚礁石中寻找其他龙虾的踪迹。美丽的海底世界，各种鱼类生活其中。突然，石缝里的另一只龙虾随即映入眼帘。杰克马上伸手进去捕捉，里面瞬间飞沙走石，阻挡了视线。经过一轮惨烈的搏斗，最终有惊无险，将一只美味的澳洲岩龙虾捕捉到手。虽然体型看着不大。但已经足够他饱餐一顿。然而还没有玩过瘾的杰克继续来到海岛的另一边。这里的珊瑚礁石更加密集，所以隐藏在里面的鱼类也会更加丰富。杰克随即再次下潜畅游在礁石的底部，立刻被各种叫不出名字的海鲜包围，其中让人眼花缭乱。毫不意外，又一只自以为藏的天衣无缝的龙虾被发现。只可惜在徒手捕捉的过程中又逃跑了，气得杰克双手直哆嗦。然而，已经闯入龙虾窝，就不怕抓不到龙虾的海底。很快被逼入绝境的另一只锦绣龙虾，在人类的步步紧逼之下，只能束手就擒。再怎么挣扎，也还是摆脱不了人类两座五指山的夹击。这体型连壳带肉，起码得有个三四斤重。任何人想要快速报复，唯有来此捕鱼。在抓到足够一个人吃的海鲜之后，杰克直接撇掉女友，只带着他那条心爱的旺旺来到岸边。刚捕捉到手的一只锦绣龙虾和一条东星斑就摆在他的面前。而今天的痛风大餐只靠这两条值钱好货，一个人一条狗独自享受价值好几千的豪华海鲜套餐，还把各种烹饪工具带到了岛上，简直爽到家了。吃货的世界就是这么的简单粗暴。杰克首先需要将东星斑的肉身切割出来，雪白的鱼肉让人瞬间流出好几克的口水。再去除掉粘连在一起的鱼皮。杰克作为一名吃货，他只吃最纯净的鱼肉，任何身上影响口感的部位他都需要去除，这样才对得起昂贵的东星斑。随后将新鲜鱼肉切成块状，放入到塑料盒中等待开煮。紧接着将锦绣龙虾头部上的肉用厨刀分开，这时便可以非常轻松地用手将尾巴给拧出来。可以看到，一大坨虾黄即刻露出虾身，这可是最为美味的部分。然而，对于杰克来说，就像是一坨难以描述的黄色东西。一头雾水的他，壮着胆用舌头舔了起来，紧跟着还是忍不住咬了一小口。那种从未体验过的味道让他直呼过瘾。而在将龙虾壳剥开的过程中，此时剪刀发挥了很好的作用，这便是已经分离出来的龙虾肉。将平底锅放在炭火中加热，只有猛烈的炭火才能将新鲜鱼肉的味道炙烤出来。在将肉块放入到滚烫的平底锅时，一股浓烈的海鲜香味瞬间冲击着屏幕，让人直流口水。而且还有面包、蔬菜加鸡蛋作为配菜。
，相互混合在一起放入到烤盘当中，直接制作成一块海鲜三文治。只有吃货级别的赶海人才会想出各式各样的海鲜吃法，而为了吃上一顿美味的海鲜大餐，各种工具轮番登场。痛风的双脚已经在路上奔跑，就连他家的旺旺也忍不住要吃上一口。如此高大上的痛风大餐，你有免费吃过吗？